Assalamualaikum everyone It's your boy Alif again Daripada Marjans TV How are you guys? It's been a while Dah lama gila Aku tak upload video Macam ni kan Dah 2-3 video Sebelum ni It's all about uh, Travelling and what's not Jadi Kali ini Aku kembali lagi Di studio aku Untuk berkongsi Dengan korang Cerita-cerita Yang aku rasa menarik Dan juga yang bermanfaat Sebelum kita dah Kepada tajuk kita pada hari ini Jadi pada mereka Yang baru sampai ke channel aku Aku ucapkan ribuan Terima kasih kepada semua Yang menonton Daripada Singapore Brunei Malaysia Indonesia Semua You guys are just amazing guys Thank you so much Alright Jadi bagi mereka yang belum subscribe channel aku Silalah subscribe Alright Itu tanda sokongan anda kepada channel aku Supaya aku akan bersemangat lagi Untuk meneruskan perjuangan aku dalam Membuat video-video macam ni lagi Alright Jadi Tanpa menengahkan masa Tajuk pada hari ini Amat dekat dengan kita Alright Terutamanya umat Islam Masyarakat Melayu umat Islam Tajuknya adalah Kemusnahan Khalifah Islam Di muka bumi ini jadi aku akan bawa korang cerita daripada tahun 1887 macam tu Sampailah di mana berakhirnya kerajaan Khalifah Uthmania Cerita yang aku nak sampaikan ni adalah cerita yang dibawa oleh Ahmadidat Alright, kalau korang kenal ia adalah cikgu kepada Dr. Zakir Naik Okay, dan aku cuba sedaya upaya aku untuk translate penyampaian beliau Alright, cerita beliau kepada korang dalam bahasa Melayu agar kita semua dapat faham agar kita semua dapat memahami agar kita semua dapat uh, mendalami alright cerita-cerita sebenar bagaimana berakhirnya sebuah kerajaan yang utuh dan kuat dan kini hanya tinggal sejarah jadi pada tahun 1897 masyarakat Yahudi yang berpakaian seperti orang Eropah memulakan satu movement ataupun satu gerakan yang diberi nama Zionis dengan tertubuhnya pergerakan atau Zionist movement ini Maka terbentuklah satu pentas Satu pentas bagi golongan Yahudi ini Untuk memulakan opera sandiwara mereka Dalam menaluki dunia Inilah yang dinantikan oleh mereka Sejak 2000 tahun yang dulu Untuk memulakan serangan secara halus dalam mengambil alih dunia ini Satu je matlamat mereka Untuk mengembalikan zaman kekimilangan mereka Zaman ketika mereka disanjung Zaman bila di mana mereka mengawal segala-galanya Apa yang membuatkan mereka sukar Untuk mendapatkan kegemilangan seperti dulu Adalah keagungan pentadbiran Khalifah Usmania Sangat kuat, sangat utuh Pemimpinan mereka Jadi Cara untuk mereka Jatuhkan Pemerintahan Khalifah ini Adalah bermula dengan Keruntuhan Empire Ottoman Di Turki Tetapi Yahudi ini pandai Mereka tahu Mereka tidak boleh Meruntuhkan Empire Ottoman Dengan hanya memiliki 5,000 askar Yahudi Jadi apa yang mereka perlu buat Apa yang diperlukan Untuk menjatuhkan Empire Ottoman Adalah perang dunia Perang di mana Dunia ni tak pernah lihat lagi The scale of the war Ataupun skala peperangan ini Sangat-sangat besar Untuk melaksanakan peperangan dunia ini Pihak Yahudi perlukan satu konspirasi Mereka harus plan satu konspirasi Untuk mencetuskan kemarahan Dan mencetuskan peperangan Kenapa konspirasi? Ini kerana setelah wujudnya konspirasi Pihak Yahudi boleh melepas tangan Cap jari mereka Tidak dapat dikesan dalam terbentuknya peperangan dunia Semuanya bermula ketika Musim panas sama tahun 1914 Kalau korang kenal The Duke Franz Ferdinand Beliau dibunuh di Sarajevo Ketika tahun 1914 Terdapat 6 kuasa besar di Eropah Kuasa besar tersebut adalah Rusia France, Britain, Jerman, Austria, Hungary Dan yang ke-6 Ottoman Islamic Empire Empire besar yang menguasai Eropah pada ketika itu Ottoman Empire ini Terletak di tengah-tengah Kuasa-kuasa besar yang lain Jadi bagaimana Yahudi Ingin memulakan peperangan Dan boleh meruntuhkan Pertakbiran Empire Ottoman Ketika Franz Ferdinand Dibunuh Mereka meninggalkan jejak Jejak di mana Ianya menuding jari Ke arah pihak Rusia Konspirasi ini Dikatakan Telah mencetus Kemarahan pihak Rusia Jadi Austria Hungary Tiada pilihan Untuk declare War ke atas Rusia tetapi at the same time, pihak Perancis dan juga Britain telah ada treaty. Treaty di mana mereka telah uh, membuat perjanjian untuk defend Rusia. Mereka adalah ally kepada Rusia. 
France, Britain akan melindungi Rusia dan pada masa yang sama Germany mempunyai racial type ataupun satu perhubungan perkauman yang baik dengan Austria Hungary jadi dalam peperangan ini Germany akan bersama dengan Austria Hungary jadi pada mereka yang merancang pembunuhan Duke Franz Ferdinand untuk memulakan perang dunia ini berjaya sejarah telah membuktikan ianya berjaya dan boleh dikatakan kuasa-kuasa besar ini berperang sesama sendiri tapi kalau korang perasan dalam peperangan ini terdapat satu empire yang tidak masuk campur iaitu The Ottoman Islamic Empire Khalifah di Istanbul tidak mahu ada apa-apa kaitan dengan peperangan ini Langsung tak nak ada apa-apa plan Tak nak ada apa-apa perancangan Untuk join perang kat Europe ni Kerana beliau tahu Teknologi peperangan yang dimiliki oleh Islamic Empire of Ottoman Sangat-sangat jauh ke belakang daripada mereka Yang berada di Eropah Seperti Jerman, Britain dan sebagainya Mereka mempunyai teknologi peperangan yang lebih advance dan maju daripada Ottoman Islamic Empire tetapi sayang sekali dalam ketegangan peperangan ini Ottoman Empire terpaksa terpaksa untuk menyertai peperangan ini atas kerana pretext kapal peperangan yang dimiliki oleh Rusia dan pada tahun 1916 seorang lelaki bernama Jasasa seorang spy seorang spy daripada Britain dalam bekalan di negara Arab memulakan kerja beliau lelaki ini lebih dikenali sebagai Lawrence of the Arabia Spy-spy British ni dihantar masuk kepada negara-negara Arab Dan mereka menyamar sebagai seorang Muslim Dan spy ini pergi kepada dua pelakon hebat di negara Arab Pertama, Sharif al Hussein. Siapa Sharif al Hussein ni? Beliau dilantik oleh Khalifah di Istanbul Sebagai Sharif of the Hijaz, Mekah and Madinah Pada ketika ini, Mekah dikontrol Ataupun dikuasai oleh Battalion Arab Tetapi Madinah pada ketika ini Dikontrol Ataupun dikawal Oleh Turkish Battalion Jadi Ketika ini negara Arab Terdapat dua kuasa besar Yang menjaga petakbiran mereka Yang menjaga Askar peperangan mereka Madinah Dijaga oleh orang Turki Mekah Dijaga oleh orang Arab Ketika spy British ini jumpa kepada Sharif al Hussein, Mereka menawarkan bulan dan bintang kepada individu ini Spy British menjanjikan bahawa Madinah tidak lagi akan dikawal oleh batalion Turki Madinah akan dibebaskan Akan merdeka Dan beliau akan dijadikan raja kepada negara Arab Pada ketika ini Kalau anda perasan The Britain tak menjanjikan pegangan ataupun jawatan khalifah Tetapi apa yang dijanjikan adalah jawatan raja atau jawatan king of Arab Dan juga sejumlah wang ataupun sejumlah habuan yang bernilai 7 juta pound sterling 7 juta pound pada ketika itu ibaratnya seperti 8 bilion pound sterling yang kita ada sekarang Dan Sharif al Hussein inilah manusia ataupun individu yang betray perjanjian ataupun janji Nabi Muhammad SAW Melakukan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW Dalam surah Al-Ma'idah Jangan Jangan mengambil orang Yahudi Dan Kristian Sebagai sekutu kamu Jadi setelah Khalifah di Istanbul Kerajaan Ottoman Tidak dapat lagi mengawal Bumi Mekah Dan bumi Madinah Secara tidak langsungnya Pertabiran Khalifah Osmania ini Telah tidak ada lagi Kuasa Di atas tanah haram Telah hilang kuasa Untuk mentadbir Haji Mentadbir ibadah haji yang selama ini mereka takbir Telah hilang begitu saja Kewujudan khalifah sekarang adalah seperti tidak relevan lagi Pihak Yahudi juga berpendapat Bila di mana kerajaan Osmania di Turki Tidak lagi mempunyai kuasa ke atas tanah haram Haji dan juga dua kota yang besar ini Secara tidak langsungnya Kewujudan sistem khalifah di Turki itu sendiri Tidak lagi relevan Tidak perlu lagi diwujudkan Begitu pandainya permainan mereka Mereka menjanjikan kebebasan mereka menjadikan kemerdekaan Mereka jadikan seorang individu sebagai seorang raja Dan pertabiran khalifah itu Dengan begitu dengan begitu senang sekali Terlepas Kejatuhan khalifah sudah bermula Untuk memastikan sistem khalifah ini Betul-betul hapus Mereka harus pastikan Sistem khalifah ini juga Tidak boleh di restore Ataupun tidak boleh dihidupkan kembali Jadi bagaimana kita nak Membuatkan dunia yang penuh dengan ulama Islam Penuh dengan pemimpin-pemimpin Islam Sekolah-sekolah Islam Ilmuwan-ilmuwan Islam 
hapus begitu saja caranya mudah saja mereka bukan hanya harus memerdekakan tanah haram daripada pegangan Khalifah Osmania di Turki Istanbul tetapi mereka juga harus memastikan bahawa pemimpin yang akan memimpin tanah merdeka ini atau tanah haram yang ini tidak akan claim ataupun tidak akan cuba untuk mengembalikan sistem pentadbiran khalifah kata pendeknya mereka kena pegang pemimpin tanah mereka ini tanah yang baru saja dibebaskan oleh khalifah supaya pemimpin ini tidak akan kembalikan lagi ke kebilangan pentadbiran khalifah mereka tidak akan claim dirinya sebagai khalifah tetapi mereka hanya akan claim diri mereka sebagai king ataupun raja sahaja mereka ini juga tidak akan membenarkan sesiapa sekali dalam dunia ini untuk mengklaim diri mereka sebagai seorang khalifah selagi manusia-manusia ini menjaga tanah haram memang mustahil pentadbiran khalifah akan dikembalikan mudah bukan dengan hanya memperkudakan seorang pemimpin mereka akan pastikan khalifah Islam tidak akan lagi terbentuk dan kerana inilah mereka terpaksa pergi ke Riyadh untuk bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Abdul Aziz Ibn Al Saud Abdul Aziz Ibn Al Saud tidak kontrol hijab jadi pihak British bertemu dengan Abdul Aziz dan mereka menawarkan perjanjian yang sama seperti Sharif Al Hussein untuk mengkhianati umat untuk mengkhianati pesanan Rasulullah kita untuk tidak bersekutu dengan pihak Yahudi dan Kristian pihak British akan membayar 5,000 pound sterling setiap bulan kepada Abdul Aziz Ibn Al Saud dan offer ini diterima baik oleh Abdul Aziz Ibn Al Saud sedih sekali jadi pada tahun 1916 Abdul Aziz Abdul Aziz Al Saud sign agreement dengan Britain di mana mereka bersetuju untuk menjadi ally tentera Britain tetapi apabila Ekwan seorang individu yang berada dalam ketenteraan mereka mempersoalkan perkara ini kepada Abdul Aziz beliau menanyakan bagaimana tegamaknya beliau untuk menandatangani penjanjian dengan British ini macam mana kau boleh terima duit daripada British setiap bulan ini uh, hanya untuk perjanjian ini Abdul Aziz berkata kepada Ikhwan ini adalah jizya jizya ini adalah nilai di mana mereka membayar kepada aku sebab aku menjaga mereka nampak tak? dia putar dia mengatakan bahawa pihak British bayar dia sebab pihak British takut dengan dia dan selepas pada itulah tentera-tentera yang telah bersekutu dengan Britain memulakan lagi banyak peperangan dan satu persatu kerajaan tanah Arab musnah tumbang dan seterusnya menjatuhkan pimpinan Khalifah Osmania di Turki ini adalah benda yang paling menggembirakan pihak Yahudi kerana Kerajaan Islam, negara Islam sedikit demi sedikit jatuh dan musnah. Pada ketika ini juga terlepaslah Jerusalem daripada pegangan orang Muslim. Dan pada ketika tahun 1919 di mana kerajaan Turki Osmania berada di keadaan yang sangat lemah, askar Greek menyerang Turki, menyerang tanah besar mereka Anatolia. Dan kerajaan Turki terumbang ambing. Dan di sini sekali lagi pihak Britain menjalankan misi mereka Apa yang pihak Britain buat adalah pihak Britain campur tangan Dan mereka mewujudkan seorang general, orang general baru di bawah naungan British bernama Kamal Atatürk Di mana general Kamal Atatürk ini akan digambarkan sebagai seorang yang penyelamat penyelamat atau saviour bagi negara Turki dan di sinilah bermula cerita cerita mengenai seorang lelaki seorang individu bernama Kamal Atatürk seorang lelaki yang ketika matinya tidak diterima bumi sampai di sini saja episod kali ini dan episod ini akan bersambung kalau korang nak aku sambung cerita ini lagi Pastikan share video ni, like video ni, komen video ni Kerana cerita kejatuhan pemimpin khalifah Islam dunia Belum terhenti di sini Panjang lagi perjalanan cerita ini Video ni sampai 2000 like Aku akan keluarkan video sambungannya Assalamualaikum